Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео мы будем обшивать с помощью пластиковых панелей лоджию. В прошлый раз я делал на ней потолок, пол, а сегодня будем обшивать стены. Вот такая у нас лоджия. Застекленная. Стеклопакетом. На потолке уже есть пластик. Два встроенных точечных светильника. На полу я в прошлом видео показывал, как сделать пол на лагах из OSB. По периметру все запенено, чтобы не было лишних сквозняков. Здесь есть такой порог. Я сделаю его из кусочков кафеля белого, которые остались после ремонта на кухне. В этом месте будет выключатель стоять. Здесь уже есть подвод из комнаты напряжения и подача напряжения на светильники, на потолок. А с противоположной стороны будет установлена розетка для подключения утюга или всевозможных электроприборов. Фасадная часть балкона будет утеплена с нижней части. Я для этих целей купил пенопласт толщиной 5 см. Хотел пенополистирол, но не нашел его в магазине. Эта труба, которая идет от кондиционера, будет закрыта пластиком. Поэтому необходимо на эту толщину сделать обрешетку, чтобы полностью ее скрыть. Для крепления пластика я буду делать каркас из металлического профиля, потому что деревянный более боится влаги и в случае ее упадания может повести. Вот такой будет мне использоваться профиль УД и профиль CD. Пластиковые панели я буду использовать толщиной 7 мм, шириной 25 см, белый глянцевый с характерным переливающимся рисунком. Также нам понадобится белый силикон, сантехнический, но не акриловый. Им хорошо замазывать щели, если они получатся в пластике. Монтажную пену профессиональную для заделки всех швов и отверстий, а также герметизации пенопласта. Для крепления каркаса из металлических профилей понадобятся дюбель гвозди длиной 40 мм и диаметром 6 мм. А также маленькие оцинкованные трубчики, которые попросту называются бложки для крепления пластика к профилям. И выключатель будет самый обычный, также с раздвижными крепежами. Для обустройства порога понадобятся обрезки кафеля, всевозможного, которые у вас есть, плиточный клей, я использую ЭК-11, и крестики размером 3 мм. Их вполне хватит. Порог необходимо слегка обработать, очистить от всякого мусора и сделать небольшие насечки. В первую очередь я начну утепление передней части балкона с помощью пенопласта. Для этого необходимо с помощью острого ножа удалить застывшую пену, которая осталась после установки подоконника. А также застывшую монтажную пену, которая заполнила пространство между OSB пола и стеной. Теперь необходимо вырезать листы пенопласта строго по высоте стены. Для этого берем рулетку, замеряем расстояние от пола до подоконника с нижней стороны и вырезаем листы. Здесь у меня строго 90 сантиметров. Отмеряем это расстояние с одной и с другой стороны и делаем отметки ножом. Прикладываем линейку и отрезаем. С 
Срез получается ровный и без крошки. Устанавливаем на место пенопласт. Берем перфоратор, сверло на 10 и просверливаем отверстие. Так, чтобы не просверлить насквозь бетонную плиту и оно не вылезло с той стороны. Поэтому я сделал на сверле отметку для того, чтобы не ошибиться зубиной. На каждый лист пенопласта я буду применять по два грибка. Этого хватит для надежной фиксации пенопласта. Ставим на место грибок и устанавливаем на место фиксатор. Набиваем полтощу молотка. Эта часть закреплена. Делаем такое же отверстие снизу. Последний лист пенопласта по ширине не мещается, поэтому мы замеряем расстояние верхней и нижней части и переносим его на пенопласт. Здесь у меня строго 45 сантиметров. Теперь все плотно. И таким образом крепим все пенопластовые листы. После этого необходимо взять монтажную пенку и загерметизировать все швы и стыки между пенопластом и стеной. А также необходимо загерметизировать стыки между двумя листами пенопласта. И между пенопластом и полом. Особое внимание нужно уделять стыку под подоконником, потому что очень часто здесь дует. Все неплотности запенены и, я думаю, будет тепло. После этого можно приступить к монтажу металлопрофильного каркаса на стены для пластика. В местах привыкания пластика к окну необходимо обрезать лишнюю пенку, чтобы она не мешала монтажу. На следующем этапе нам необходимо на пенопласте сделать обрешетку для крепления пластика. Я ведь буду делать из металлопрофиля УД и CD. Берем металлопрофиль УД, замеряем расстояние от подоконника до пола, вырезаем кусок и будем здесь его крепить. С помощью уровня выводим строгую вертикаль, чтобы в дальнейшем не было никаких перекосов в углах. Рисуем линию на стене. И крепим этот профиль к стене как можно ближе к пенопласту, чтобы сюда под подоконник еще врезало 7 мм пластика, который будем обшивать стену. И засверливаем перфоратором сверлом диаметром 6 мм. Такой же профиль крепим на противоположной стороне стены. Теперь между этими настенными профилями УД прикручиваем к полу такой же профиль по всей длине.
Я буду прикручивать профиль УД до пола с помощью шуруповерта. Шурупаем по дереву длиной 4 см. Вот такой получился прикрученный профиль УД к полу. Еще один профиль УД прикрутим сверху, к нижней части подоконника, маленькими шрубами. Я буду использовать маленькие шрупы-бложки, они короткие, и поэтому не просверлят подоконник насквозь. После этого строго по центру стены необходимо поставить профиль CD для увеличения жесткости конструкции. Далее, для усиления жесткости конструкции необходимо установить профиль ЕС с двух сторон по центру профиля CD. Для лучшей жесткости я буду устанавливать профиль ЕС через 1 метр между собой. Придется вырезать маленький квадратик из пенопласта, устанавливать профиль ЕС и затем задувать монтажной пеной эту дырку. Отмечаем на профиле CD место крепления профиля ЕС, прикладываем его к профилю CD и обводим посадочное место с одной и с другой стороны. Затем отодвигаем профиль ЕС и острым ножом вырезаем отверстие в пенопласте. Отверстие готово, можно крепить профиль ЕС. Засверливаем отверстие в бетоне. И закрепляем профиль ЕС. Загибаем нижнюю часть профиля ЕС и заводим сюда профиль УД. После этого обложками фиксируем профиль УД профилю CD и профиль CD профилям ЕС. Не забываем о том, что должна быть строгая вертикаль, поэтому предварительно прикладываем уровень и отмечаем на профилях ЕС места крепления профиля CD. И загибаем рожки профиля ЕС, чтобы они не мешали. Теперь берем монтажную пену и заполняем полостью пенопластия, которые остались после крепления профиля ЕС. Для усиления жесткости металлопрофильного каркаса его можно слегка подпенить. Так он будет более жесткий и не так будет играть, даже при нажиме на пластик. Я пропеню зазор между металлопрофилем и пенопластом. Теперь приступим к монтажу металлопрофильного каркаса на другие стены. Также отрезаем необходимые куски профиля CD. Расстояние между профилями CD по вертикали Равняется 60 сантиметров. У меня чуть меньше 55. Этого вполне достаточно. Размечаем по вертикали места расположения профилей CD. И в этом месте прикладываем уровень и выводим в строгую горизонталь. Прикладываем к этой метке профиль CD и делаем на стене разметки для крепления профилей ES. Прикладываем к этой метке профиль ЕС и наносим на стену места сверления отверстий с одной и с другой стороны. Засверливаем отверстие все тем же сверлом диаметром 6 мм для этих дюбель гвоздей. И 
и крепим на место профиль ЕС. Теперь загибаем предварительно профиля ЕС и укладываем в них профиль СД. Эту процедуру необходимо сделать для всех профилей ЕС и CD по стене. После того, как все три профиля CD закреплены, необходимо взять уровень и закрутить их профиля в ЕС строго по уровню. Я буду ориентироваться по профилю окна. Расстояние от профиля CD до стеклопакета должно быть одинаковое на всех профилях. Сначала прикручиваем верхний профиль. Выставляем его строго по вертикали. Ставим отметку на профиле ЕС. И прикручиваем. После этого прикладываем к верхнему профилю CD уровень или какой-нибудь профиль. И начинаем от него отбивать все профили вниз строго по вертикали. Вот у меня профиля CD закреплены по уровню, три штуки. Видно, что строгая вертикаль. После этого от настенного профиля CD необходимо спроектировать на потолок линию, по которой будет прикручиваться профиль UD. Прикладываем линейку. Профиля и чертим прямую на потолке. Прикладываем профиль УД и фиксируем с помощью шурупов по металлу. Такой же профиль УД необходимо спроектировать на пол для фиксации П-образного пластикового профиля. Вот эта стена готова для фиксации пластикового потолка и пластиковых панелей, а мы приступим к следующим стенам. Вся работа аналогична. Вот две стены у меня уже готовы для обшивки пластиком. Здесь видно идет труба от кондиционера. И я не смог уже глубже утопить профиль, а вывел по срезу этой трубы. Если посмотреть по уровню, то пластик будет ложиться строго по этому краю. Теперь мы дошли до внутренней стены с балконным блоком. Здесь тоже необходимо сделать каркас, но он будет сложнее, потому что здесь идет откос. Здесь также по стене будут идти вертикальные CD профиля, но есть одна тонкость. Здесь необходимо обеспечить крепление наружного пластикового профиля по периметру балконного откоса. Поэтому будем делать немножко по-другому. Здесь будут размещаться CD профиля, небольшие кусочки на расстоянии 55-60 см друг от друга. В нижней части также будет профиль CD, тем самым оформляя откос сверху и снизу. Для того, чтобы сделать вертикальные стойки, я буду использовать профиль UD, которые буду закреплять к профилям CD и тем самым формируя упор для наружного пластикового профиля. С этой и с этой стороны. Внизу будет идти порожек из кафеля, я сделаю, и в него будет упираться откосный пластик, и тем самым закрывая все некрасивые срезы по краям. В верхней части я закрепляю профиль CD на профиля ЕС. Он будет идти строго по срезу откоса, поэтому необходимо не уйти ни влево, ни вправо и стараться профиль закрепить как можно ближе к стене, потому что она здесь ровная. Для крепления профиля ЕС в верхней части 
балконного откоса, необходимо сделать следующее действие. Прижимаем его к месту крепления будущего. Здесь будет одно отверстие. А второе необходимо сделать в откосе. Для этого загибаем внутрь крепежное ухо. И делаем разметку с этой стороны. Сверлить нужно будет строго вглубь. Или же можно будет просверлить где-то здесь или здесь, чтобы косок не откололся. И закрепить этот профиль. И закрепляем профиль CD на профилях ЕС. После этого необходимо сделать разметку мест крепления кусочков профилей CD. Они должны быть через 55 сантиметров. По этим полосам необходимо закрепить также по два профиля ЕС для крепления профилей CD. На балконном блоке снаружи прикреплен подоконник, поэтому я прикручу профиль УД на нижнюю часть подоконника для крепления к нему костартового пластикового профиля. А здесь по центру пущу профиль СД для усиления жесткости конструкции. Вот такие у меня получились профиля СД, закрепленные на стене. После этого необходимо взять строительный уровень и закрутить все профиля CD к профилям ЕС строго по уровню. Должна быть строгая вертикаль. Есть такие моменты, что добраться шуруповертом невозможно к этому фиксатору ЕС. Поэтому в этом случае намечаем с помощью карандаша место крепления профиля ЕС к профилю CD. Делаем в нем отверстие, отогнув профиль. И ставим все на свое место. После этого я беру маленькую отверточку и прикручиваю шуруп с той стороны, куда не влазит шуруповерт. Если при прикручивании профиля CD к профилю ЕС вы сделали небольшую ошибку и он немного больше выступает, чем положено по уровню, то можно легко исправить, даже не пересверливая отверстие. Прикладываем уровень и контролируя Положение профиля можно подогнуть просто ножки профиля ЕС, слегка постукивая молотком. Таким образом выставляем четко по вертикали все профиля, даже не пересверливая отверстия. Вот такой каркас получился из металлопрофиля для пластика. Видно, что по периметру потолка идет УД профиль для крепления стартового пластикового профиля. Здесь идут CD профиля по всему периметру. И на полу также будут профиля УД после того, как я постелю здесь линолеум. Теперь с двух сторон балконного откоса необходимо закрепить профиль УД для фиксации на него наружного пластикового профиля. Таким образом. С этой стороны я зафиксирую профиль УД в торец профиля CD. И предварительно здесь делаем замер для фиксации этого профиля на профиле CD. Для того, чтобы оставить одно ребро профиля УД, необходимо взять ножницы по металлу, обрезать одно ребро по размеру, выровнять, затем обрезать спинку также по намеченной линии и обрезать окончательно правую часть вот видно что осталось одно ребро которое будет фиксироваться на верхнем профиле CD с помощью тех же шурупов и шуруповерта фиксируем этот профиль надеваем его на торец профиля CD выставляем строго по уровню и фиксируем в торцы.
Теперь настало время делать порожек. Я уже выбил кусочки, приложил их, но пока клеить их не буду, потому что мы сначала положим линолеум, а потом придавим сверху его порожком. Вот такой у меня будет порожек. Я вырезал его из старого кафеля большого. И он почти не имеет швов. По углам есть косынки небольшие. И в принципе он невысокий, высотой всего 3 сантиметра. Я все не закрепляю пока, потому что здесь под низом будет линолеум, который спрячет некрасивый срез на линолеуме здесь. А пока нужно хорошо убрать на полу и положить линолеум. Вот линолеум растелен, теперь необходимо его подрезать. Для этого берем острый нож и подрезаем по периметру помещения, оставляя примерно зазор между стеной и линолеумом 5 мм. Если будут небольшие неровности при подрезке линолеума, не переживайте. В дальнейшем он прикроется плинтусом или же пластиком, который будет идти в напуск. Сразу прикручивать металлопрофиль УД я не буду, а подожду пока линолеум примет свою форму и построится по температуру помещения. А пока я сделаю порожек. Плиточного клея здесь нужно немножко, поэтому я его замешаю в вот таком небольшом 5-литровом ведерке. Теперь можно оставить на свое место. И теперь хорошо прочищаем швы от лишнего пыточного клея. Теперь прикручиваем к линолеуму профиль УД. Вот плиточный клей высох и можно затирать швы. Я использую белую затирку фирмы Церезит, подходящую под цвет кафеля. И через 15 минут хорошо протираем тряпочкой. 